welkom bij Erpskwerps Echt. We zijn een groep christenen die hopelijk binnenkort weer samenkomsten in het echt kunnen houden waar iedereen welkom zal zijn in Erpskwerps. Ook posten we elke week een nieuwe video voor een stukje geestelijke opbouw vanuit protestants-christelijk perspectief. Ook deze week hebben we weer drie items voor je. We hebben een overdenking met Hansi Breed over een actueel onderwerp. En we hebben een gebed met beelden van de natuur rondom Erps Kwerps. Maar we beginnen met deel 14 van onze serie beeldverhalen over het leven van Jezus. Misschien herken je de verhalen. Jezus en zijn discipelen hebben het laatste avondmaal beëindigd, waarna ze nu samen Jeruzalem verlaten. Waar leidt hij ons heen? Jezus en de elf discipelen gaan door het Kidrondal. En ze bestijgen daarna de Olijfberg. Vrienden, ik waarschuw jullie. Deze nacht zullen jullie allemaal vluchten en mij in de steek laten. De anderen kunnen u verlaten, maar ik niet. Al moet ik sterven, ik zal u niet verlaten. Petrus, voorwaar ik zeg je, in deze nacht, voordat de haan kraait, zal je mij drie keer verloochenen. Nadat ze de hof die Gethsemane heet zijn binnengegaan, rust hier wat uit. Ik ga nog iets verder met Johannes, Jacobus en Petrus. Jezus, gevolgd door de drie discipelen, is iets verder gegaan. Ik vertel jullie, mijn ziel is die bedroefd tot stervens toe. Blijf waakzaam en houd de wacht met mij. Ik ga iets verder op om te bidden. Jezus wordt heel bedroefd en bang en hij bidt. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus komt terug bij zijn discipelen, maar... Wat, Petrus, je slaapt. Kun je niet eens één uur met mij waken? Het is heel belangrijk om te waken en te bidden, zodat je niet in verzoeking komt. Jullie zien het nu. Woorden zijn gemakkelijk, maar als het op daden aankomt... Intussen bij de ingang van de hof. Judas, hoe ziet Jezus eruit? Zodat we hem kunnen herkennen. Hij is het die ik schoot met een kus. Sta op. Het uur is gekomen dat de mensenzoon zal worden overgeleverd. Hij die mij verraadt, is dichtbij. Goedenavond, meester. Na de eerste schok komen de discipelen een beetje bij. Zo, jullie komen midden in de nacht om ons te arresteren. Dat zal je je leven lang herinneren. Au! Petrus, doe je zwaard weg. Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Jullie komen met zwaarden en knuppels alsof ik een rover ben. Iedere dag leerde ik openlijk in de tempel. Waarom hebben jullie mij daar niet gearresteerd? Maar jullie gaven de voorkeur aan de nacht. Daar voelen jullie je thuis. Jezus laat zich boeien. Als zijn discipelen dat zien, vluchten ze weg. De soldaten brengen Jezus van de Olijfberg naar Jeruzalem. Waar gaan ze heen? Ik volg ze op een afstand. Ik ga het plein op, zodat ik te weten kom wat ze met hem gaan doen. Ze hebben Jezus naar het rechtsgebouw van de hoge priester gebracht. Die vreemdeling vertrouw ik niet. Hij kan goed tot de bende van die Jezus behoren. Wat bedoel je? Jezus van Nazareth ken ik niet. Ik snap niet waar je het over hebt. Ik kwam net voorbij. Het is koud van nacht. Ik kom me warm bij het vuur. Zo, zo. Je komt me verdacht voor. Je bent vast een van zijn volgelingen. Luister eens goed. Als ik zeg dat ik die man helemaal niet ken. 
tegelijkertijd in het gerechtsgebouw? Jezus verschijnt voor de hoge priester, het hoofd van het Sanhedrin. Die heeft alle leden van de Hoge Raad opgeroepen voor de rechtszaak tegen Jezus. Ik heb jullie samengeroepen om de zaak van Jezus te onderzoeken, want dit gaat onze gehele natie aan. Zijn sensationele acties en verstoringen van de openbare orde en zijn revolutionaire uitspraken over onze tempel en onze religie hebben ons genoodzaakt om hem te arresteren en hem voor ons gerechtshof te brengen, zodat we hem volgens onze wet kunnen berechten. Laat de getuigen aantreden. Dankjewel iedereen die aan dit stripverhaal heeft meegewerkt. Het herdenken van al deze gebeurtenissen is een belangrijk onderdeel van ons christelijk geloof. Een ander onderdeel van ons geloof is het gebed waarin we rechtstreeks met God praten. Daarom hebben we ook deze week weer een gebed voor je dat is opgenomen door Rita. Voel je vrij om met haar mee te bidden of om rustig naar haar woorden te luisteren en intussen te genieten van de beelden van de avondluchten en velden rondom Erpskwerps die zijn opgenomen door Christina. Heer, de aarde verkommert en treurt. Vanaf het begin vroeg u ons om zorg te dragen voor uw schepping. Maar we hebben niet geluisterd. We waren hebzuchtig. Hebben de natuur naar onze hand gezet. De natuurlijke rijkdommen geplunderd. Ja, zelfs een auto in de ruimte geschoten als bewijs van onze grootheid. We waren hoogmoedig en dachten dat we alles naar onze hand konden zetten. Nu, nu het bijna te laat is, besef ik dat u ons al die tijd gewaarschuwd hebt, want u vroeg bezorgd, waarom toch? Noemt gij mij, Heer, Heer, als gij toch niet doet wat ik zeg? Heer, help ons niet alleen te luisteren naar u, maar ook te doen wat u vraagt. Help ons om ons huis te bouwen op vaste grond, op uw woord. Alleen dan zal het niet wankelen, alleen dan zal het niet vergaan. Dank u, Heer, dat ik op u mag vertrouwen. Want vaak denk ik nu aan uw woorden. Zie, ik maak alles nieuw. Jezus, wat hebben wij u nodig? Wat zou ik zijn zonder u? Wees welkom in mijn leven. Wees welkom in onze gebroken wereld. Dankjewel Rita en Christina. Misschien heb je net als ik het idee dat er de laatste tijd wel heel veel slecht nieuws is. Hoe ga je daarmee om? Vooral als een moeilijke situatie langer aanhoudt dan je had verwacht? Hansi gaat daar dieper op in en geeft raad. Hoe navigeren we door deze tijd van pandemie? Van overal krijgen wij informatie en, en meningen en meningen. En uiteindelijk is het een heel persoonlijke vraag, nadat ik alles heb gehoord en gezien, hoe navigeer ik hier doorheen? 
En ek kies bewust vir het woord navigeren, omdat het lijkt as, alsof we dat moeten doen. Dus hoe navigeer je door alles? Jaren geleden hadden we een, een routekaart. Het was een gedetailleerde beschrijving van hoe de reis eruit zag. Ja, je moest natuurlijk de goede kant naar boven hebben, maar over het algemeen kon je bepalen hoe je van punt A naar punt B kwam. Het probleem is het in deze pandemie, we hebben echt niet zo'n so gedetailleerde routekaart die ons de exacte, de exacte weg uh, wijst die we kunnen verwachten. Als je tegenwoordig rijdt, heb je misschien een GPS, een satelliet uh, systeem. En deze satelliet systeem maakt verbinding met satellieten in bepaald beste manier om te rijden. Een stem beveelt je vervolgens waar je moet rijden en waarschuwt jezelf als je een andere weg moet inslaat. Het vertelt je ook wanneer je op je bestemming aankomt. Ik denk dat we allemaal wilden dat we zo'n so GPS hadden voor deze pandemie. Die ons precies vertelt wat we moeten doen en ons waarschuwt voor nieuwe wegen die voor ons liggen. Maar die hebben we niet. Dus wat hebben we nodig om, om, door deze tijde, om ons door, de, door deze tijden te leiden? Denk dat het juiste is om te zeggen dat wij een kompas hebben dat ons helpt om door deze tijd van pandemie te navigeren. En met een kompas doe je twee dingen. Allereerst moet je bepalen waar je bent. En ten tweede moet je weten waarheen je wilt. Ten eerste bepalen waar je bent. De eerste vraag die we allemaal heel eerlijk moeten beantwoorden is: waar zijn we? Fysiek, emotioneel en ook geestelijk. Ben je bereid? daar eerlijk over te zijn. Veel mensen vinden het erg ongemakkelijk om hierover na te denken. Maar het is een heel belangrijke vraag dat wij over na moeten denken. Vaak denken wij, als wij het maar lang genoeg negeren, dan zal het verdwijnen. Of hopelijk gaan deze pandemie na een tijdje weg en dan, dan komt het weer goed met ons. Ik denk dat het heel belangrijk is om stil te staan bij mijn leven, na te denken over de dingen die belangrijk voor mij zijn. Nog belangrijker is om na te denken over mijn relaties. Als ik deze kans mis om te stoppen en te zien waar ik ben, misschien mis ik een van de belangrijkste dingen die ik had kunnen leren in deze tijd van pandemie. Om te navigeren bepaalt eerst waar je zich bevindt. Maar ten tweede, waar wil je heen? Veel mensen hebben de mentaliteit om gewoon te willen overleven. Het probleem hiervan is dat je als eenmaal deze crisis hebt overleefd, er gewoon een nieuwe crisis zal zijn om te overleven. Er moet meer in het leven zijn dan alleen maar overleven. Waar wil je heen? Wil je gewoon elke dag overleven? Het enige positieve aan deze pandemie is dat het ons dwingt na te denken over waar we willen heen. Misschien is een beter woord hiervoor, wat is je visie? Wat is je droom? Je hoop? Voor mij als volgeling van Christus wordt Hij mijn bestemming. Doen wat hij wil dat ik doe, is mijn visie. Wanneer Christus het ware noorden van mijn kompas wordt, worden nieuwe dingen belangrijk. Als de apostel Paulus in het brief van de Filippenzen over zijn leven schrijft, dan praat hij over de dingen die vroeger heel belangrijk voor hem waren. Die dingen gaven hem status en hij was. Een heel belangrijk persoon. Maar toen leerde hij Jezus kennen. En zijn leven veranderde volledig. Die dingen die zo so belangrijk waren, vielen weg. Het volgen van Jezus gaf hem perspectief op wat er echt 
belangrijk zijn. In Filippense 3 vers 7 schrijft hij, maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel so waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. En in vers 8 zegt hij, echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus, Jezus als mijn Heer. Jezus kennen is het belangrijkste voor hem geworden. Het ware noorden van zijn kompas is Christus. En opnieuw zegt hij in vers 10, het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven. Dus, hoe navigeer jij door deze tijd van pandemie? We hebben geen gedetailleerde routekaart of GPS. We hebben wel een kompas. Het vereist dat je eerlijk bent oor waar je bent. Waar ben je fysiek, emotioneel, geestelijk? Is je enige doel om alleen maar te overleven? Een kompas vereist ook dat je de vraag beantwoordt, waar wil je heen? Ik zeg, Christus als je ware noorde hebben op dit levenskompas absoluut het beste. Dankjewel Hansi. En dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je wil reageren, of als je eens met één of twee van ons een kopje koffie wil drinken, en vragen wil stellen over wie wij zijn en wat we geloven, of als je ons wil vragen om iets specifieks voor jou te bidden, neem dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is contact.erpskwerpsecht.org. Ook willen we graag van je horen als je interesse hebt om onze samenkomsten in het echt mee te maken, wanneer dat weer kan. En natuurlijk kun je ook zelf de bijbelgedeelten opzoeken die in deze video zijn genoemd, ze nog eens nalezen en aan God vragen om tot je te spreken. En anders zie je ons volgende week weer met een nieuwe video vanaf 10 uur op de zondagochtend op YouTube en op Facebook. Dag.